Hello, uh, welcome today in the Canal Luz uh, Television, Pilar, uh, Marine candidate to uh, mayor of Huelva City. Welcome, Pilar. Thank you. How are you? Oh, you're fine, and you? Bien, yeah. well. <laughs> <laughs> um, we thought you uh, would uh, to be mayor of Huelva City. Uh, 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 I want a city with activity, a city of uh, reference, mm -hmm. uh, because it's necessary for this uh, city. Sí. Hace falta un cambio en la ciudad. Pasamos al castellano, porque si no, creo que nadie se da antes. Es que, como bien me han dicho, oye, Pilar, y he preguntado, me he pedido referencia, oye, ¿quién es Pilar? Pilar Marín. Eh, bueno, muy vinculada con, con la universidad, una señora muy formada, muy preparada. Y bueno, ¿por qué no empezar en el idioma de Shakespeare, no? Bueno, que me sí. parece maravilloso. Sí, 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 hombre, tampoco soy una erudita, ¿verdad? Que estamos siempre constantemente aprendiendo sí. y, y haciendo lo que podemos, ¿no? Porque sí. es algo necesario que tenemos que tener. Si eh, en la universidad no tenemos esa formación, porque vamos andando para arriba, para abajo, salimos al exterior, estamos de ramo, fuera, entonces es algo como necesario. Claro. Pero bueno, que tampoco soy una cosa espectacular, ¿eh? Claro. Bueno, que eres un precedente porque es la primera, de, la primera eh, mujer que el Partido Popular presenta a una, a una alcaldía. Y bueno, quiero recordar, estoy en disposición de aseverar que la única candidata a una alcaldía de la ciudad de Huelva que domina el idioma de Shakespeare. Bueno, bueno vale, son, pero, de, son detalles. Sí, detalles bueno, pero domino, domino entre comillas, se podría sí, sí. decir, verás que no, es una cosa... Además, siempre nosotros tenemos un grupo en la facultad de profesores uh -huh. que tenemos más o menos el mismo nivel y eh, damos clases todas las semanas con un nativo. Uh -huh. eh, y la idea no es tener una certificación ni tener, uh -huh. no, sino la idea, aparte de eso, es que podamos tener soltura a la hora de, de ir de visita pues, a cualquier otro otra universidad de, del exterior, ¿no? Bien, Pilar, pues antes de, de... Queda un año para las elecciones y no te voy a preguntar por el programa electoral si vas a poner dos fuentes más, dos fuentes menos o si vas a alquitranar la avenida Cristóbal Colón, que por cierto hace falta uh -huh. alquitranar la avenida Cristóbal Colón. Pero no te voy a, a, a preguntar por eso. Yo quiero que los ciudadanos de Huelva conozcan quién es Pilar Marí y para que le abra los ojos y para que, bueno, pedir el voto todavía queda, pero al menos cuando pidan el voto que diga, bueno, pues Pilar Marín es una mujer que nace en Huelva y es lo que quiero saber. Uh -huh. Porque tú naces, tú naces en Huelva. Yo nací en Huelva, sí. Uh -huh. Yo nací en Huelva en el Hospital Manuel Lois, precisamente. Uh -huh. eh, mis padres vinieron, mi padre es de, de Landévalo. Entonces, eh, empezar, mi, se casaron mis padres en, en Huelva, bueno, en Paimogo, porque uh -huh. mi padre es de Paimogo, y luego pues estaban con la puesta en marcha de la Empresa Nacional de Celulosa. Uh -huh. Y mi padre pues se vino a Huelva a trabajar en la, en la empresa. Y bueno, pues nací yo, vivimos en Triguero un tiempo, eh, después en San Juan, uh -huh. y luego nos fuimos a vivir a Huelva. Uh -huh. Y estuvimos en Huelva viviendo, yo ya estudié en el Colegio de las Esclavas en Huelva, y bueno, ahí en el barrio de San Pedro y ahí... Claro, pero tú haces la, la, la educación general básica, que es de, de aquella época, si no me equivoco, la EGB. la EGB. Después te pasas, te haces el COU, pasas a la universidad, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué haces? ¿Qué estudias al final? A ver, yo hice, como hemos dicho, ¿no? Yo estudié en las esclavas EGB, luego pasé al Instituto Femenino uh -huh. y estuve eh, haciendo BU y COU. Y luego, bueno, pues me planteé, me acuerdo que, que le decía yo a mi madre, digo, yo que voy a estudiar, mamá, yo no sé. Vamos, los niños de hoy en día les pasa exactamente sí, sí. lo mismo, Ajá. ¿no? Que están en bachiller y tampoco tienen muchos, no tienen muy claro dónde, dónde van a ir a parar. Y yo le decía, mi madre, ¿qué hacemos? Y, y dice, bueno, pues vamos a ver a Carlos Vilches, que estaba en la, en, la, en la UNED, y a ver qué nos oriente, total, que estuve hablando con él. Y yo decía, yo una de las cosas que no quiero es irme de Huelva. Yo le decía a mi madre, yo, yo quiero quedarme en Huelva a estudiar. Y en Huelva no había otra que eh, geografía, historia, derecho y empresariales. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, yo de letras no soy, por lo tanto, derecho e historia las descarto. Bueno, pues vamos a hacer empresariales, y hice empresariales, y no puedo estar más contenta. Sí, feliz y contenta. ¿En la universidad cuánto tiempo llevas impartiendo clases? Yo hace 26 años. Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Pero se te ve muy joven. ¿Te puedo preguntar por la edad, Pilar? Sí, a mí no me importa. Se me ve muy joven. ¿Sí? Yo siempre digo que tengo la edad que aparento. Vale. <risa> no tiene un aspecto... No, 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 quiere decir... no, ¿sabes qué pasa? Que el estar tratando con gente joven claro. te hace tener otro espíritu diferente. 
Es que te veo como muy juvenil, que viste muy, sí, sí. muy, muy al día, muy a la moda. Sí, es o sea que, que se te puede confundir con una de tus alumnas a la hora de... Bueno, de tanto, 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 no sí. creo, pero bueno, que sí. Y el, el estar palpando de la juventud constantemente y estar con ellos, eso te hace que tenga un espíritu mucho más joven y, y que pienses también de otra manera, ¿no? No sé si lo sabrás. Si no lo sabes, yo te lo digo. Me permite que los políticos tienen que volcarse con la juventud. Digamos que los mayores ya tienen la vida resuelta, uh -huh. con su pensión más alta, más baja. Eh, los que estamos ya en nuestra edad también tenemos nuestra vida ya encauzada, pero los jóvenes están ahí en un vacío. No sé si eres consciente de que si los ciudadanos te dan el voto y eres alcaldesa de Huelva, que, que hay que volcarse mucho en la juventud, Pilar. Yo, mira, un, en la presentación del viernes pasado, que fue la sí. mía, uh -huh. una de las premisas que, que apunté fue esa. O sea, la juventud es fundamental. Uh -huh. La formación, el saber, todo eso es fundamental, porque tenemos que partir de una base. Y luego darle oportunidades. Tienen que tener oportunidades claro. porque, bueno, si es verdad que en Huelva pues viven nuestros abuelos, viven nuestros padres, uh -huh. ellos más o menos la vida la tienen resuelta, pues uh -huh. ya tienen su casa pagada. Claro, ya tienen... Entonces la inquietud está ahora en los jóvenes, en las viviendas para ellos, en ayudas. Tenemos que fomentarle eso y tenemos que darle a Huelva un vuelco de actividad para que ellos se sientan cómodos y se queden aquí con nosotros. Uh -huh. Y por lo tanto pensar en ellos y escucharlos. Mira, yo el otro día en la facultad, Estuve hablando con un alumno, ¿no? Si yo tengo un inquietud por saber qué va, qué va a ser de nosotros. Digo, bueno, pues sí, es cierto. Eh, y hay que escucharlos. Porque claro. yo creo que mm, esto de que la juventud de hoy en día... No, la juventud de hoy en día es maravillosa. O sea, una, son fantásticos. Claro, tú lo vives día a día, la claro, universidad. Claro, claro. Uh -huh. Y yo vivo una parcela uh -huh. de ellos. Es decir, los que están mm, ya destinados a hacer una carrera y ellos están convencidos de que la quieren hacer, pero hay uh -huh. otros muchos que igual no hay que hacer una carrera. Yo siempre parto de la idea de que no todo el mundo tiene que estudiar una carrera. Que hay que formarse también la, en una la, serie de profesiones. La ¿no? formación profesional también es importante. Efectivamente. Eh. Y ahora te digo una cosa. El, el gobierno ha sacado una serie de ayudas para este tipo de, de alumnos donde no tienen formación y y es esa formación dual, que esa formación dual es un éxito, es decir, estamos en el aula estudiando y estamos a la vez en la empresa trabajando. Sí. Eh, ha sacado una serie de ayudas para eso, de tal manera que el alumno puede estar incluso cobrando casi 800 euros o casi mm. 1.000, si me apura, en la empresa, trabajando a la vez que se está formando. Oye, esa, eso es para fomentar esta actividad que tiene que haber en... ...entre nuestros jóvenes, no tiene más sí, remedio... Sí, sí. Y, ...y por supuesto que es que yo... ...si llegamos a la, a, a la alcaldía... ...por supuesto los jóvenes para mí... ...van a ser un palo importante... ...y un, y un pilar muy importante. Uh -huh. eh, hace como unos 12 o 13 años... ...tuve la ocasión de entrevistar a otra Pilar... ...que fue alcaldesa... ...una mujer que tiene una cierta similitud... ...estoy, estoy hablando contigo y me estoy acordando de Pilar Pulgar... ...ya fallecida... ...fue una extraordinaria alcaldesa de este pueblo... ...como uh -huh. bien sabe... Estamos grabando este programa en la Plaza Pilar Pulgar. ¿Se podría trasladar la política llevada a cabo por Pilar Pulgar y luego seguida por Carmelo Romero a Huelva? Porque ya, ves, que... ya ves cómo está Palos de la Frontera. ¿Se puede trasladar la política de Carmelo Romero al Ayuntamiento de Huelva? Es que hay que trasladarla. Tú sabes lo encantada que vengo yo del paseo que hemos dado uh -huh. por el pueblo. Ves un, un pueblo limpio, un pueblo con actividad, con movimiento y con alegría. Uh -huh. Y eso es lo que yo veo que en Huelva nos falta. O sea, uh -huh. en Huelva falta esa actividad. Eh, vas por la calle de Augusto, se ve esa luz que tenemos ¿no? y de alegría. Uh -huh. Y yo creo que eso sí que hay que trasladarlo. Y Pilar, precisamente porque eh, yo tuve ocasión de conocerla y estuve mucho con ella, porque su marido me dio a mi clase. Ah, no sabía. Eh, sí, ah. Eh, José María Tejero me dio a mi clase de contabilidad cuando yo estaba estudiando en las rávidas empresariales y entonces bueno pues éramos un grupo muy pequeño y teníamos oportunidad pues de hacer una vida como muy familiar y vamos íbamos a su casa Qué estábamos bien. con ellos y, y para mí Pilar es una referente y es eh, una persona tan válida y tan buena que por supuesto yo eh, ella fue primera alcaldesa uh -huh. el de la democracia sí. fue primera alcaldesa aquí en Palo sí. y yo quiero ser la primera alcaldesa de Huelva también y yo creo que esa continuidad ese saber hacer ese cogerle eh, todas las estrategias que ella hacía eh, sería un éxito sí. sería un éxito Entiendo porque cabe informar que Pilar será la tercera candidata a mujer a la alcaldía de Huelva hace como unos 15 o 20 años aproximadamente fue una del partido andalucista eh, luego fue del Partido, eh, del partido Socialista eh, Manuela Parralo, uh -huh. que la, la verdad que 
Pedro Rodríguez ahí consigue una victoria aplastante. Mm. Y la tercera eres tú. Sí, a ver si lo conseguimos, que esperemos que sí. Sería también la primera alcaldesa de Gulo. Sí, sí. Eh, Pilar, y eh, tu pareja si tiene o tu marido, cuando, cuando tú le dices, oye, me han propuesto ser candidata a la alcaldía de Huelva, el que dice, ¿estás loca eso. o vamos hacia adelante? Ah, ¿sí eso te dice? No, ¿Sí? no estás loca, no. no. Si no me mira y me dice, ¿tú te lo has pensado? Ajá. ¿Servimos para eso? Digo, claro que servimos para eso, servimos para eso y para mucho más, ¿por qué no? no? Eh, yo decía también el, el otro día que tengo una chica que es muy crítica y ella lee los periódicos y ella las noticias, ¿no? Y dice, mamá, se te acabó tu estado de confort, tú ya ahora empiezas a hacer otra, otra persona en otro lugar diferente y otra actividad distinta. Digo, bueno, pues mira, tampoco está mal. Eh, yo tengo la suerte de tener mi trabajo en la universidad, yo soy titular de universidad en el Departamento de Dirección de Empresas y Marketing de, de la Facultad de Ciencias Empresariales en Huelva, ¿no? Y yo tengo mi trabajo y yo podría estar muy cómoda mmm, desarrollando, bueno, estoy de, también, de, llevo gestión claro. en la universidad, bueno, yo estoy muy bien sí, y, claro. y además haciendo un trabajo que me encanta, uh -huh. estar en relación con los alumnos, estar con la gente joven, eh, enseñarles cosas nuevas, que es que además cuando los coges desde el primer curso, que los ven los pobres, que vienen muy inocentes, vienen muy... y cuando los dejas en cuarto, que incluso muchos han ido de Erasmus fuera, tú dices, jolín, los hemos criado claro, aquí también, claro. ¿no? Sí. Claro, pues evidentemente tú no... Tú no vienes a la política para ganar dinero porque tiene tu puesto de trabajo mm. bonito. Como dice un, un proverbio chino, Pilar, dice, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en tu vida. Efectivamente. Tú estás trabajando porque te gusta, pero además te pagan por hacer lo que te gusta. Claro. O sea, y vienes a política eh, porque entiendes que la ciudad eh, necesita un giro, un cambio. Sí. Eh, yo vengo a política, hombre, cambias un poco, verás. Mm. Eh, tú en la universidad pues estás dando clases, estás investigando, estás haciendo otra serie de cosas. Pero yo a la vez en la universidad lo hice compatible con la gestión. O sea, yo he ocupado en la universidad eh, puestos de gestión Ajá. importante y relevante. Pues ahora, por ejemplo, soy decana, ¿no? He llevado el, el, la unidad para la calidad de la universidad y ese gusanillo de gestión siempre lo he tenido. Claro. Entonces, cuando a mí me propusieron el, la posibilidad de ser candidata a la alcaldía, me lo pensé porque, claro, en principio tenía yo que hablar con mis amigos, tenía que hablar con mi familia para ver qué opinaban ellos de, del posible cambio de situación, ¿no? Pues todos me apoyaron. Y claro, yo decía, este gusarín yo lo tengo. Si claro. no me lo tuviera ni me lo planteaba, yo sabes sí, que sí. no. Y entonces digo, bueno, pues venga, vamos a dar paso, vamos a ver si podemos orientar esto de otra manera, más, más a, a mi forma. Porque claro, al no ser política, yo no soy política, tengo que aprender mucho de ellos, por supuesto que sí. Pero bueno, igual le podemos dar un giro más fresco, diferente, uh -huh. y, y ahí estoy. A ver qué. El tema, ¿tiene cuánto, ¿Cuántos hijos tiene, Pilar? Tres. Tres hijos. Tengo tres. Tengo ¿Y? uno de 24. Que, bueno, que prácticamente está trabajando ya sí. y ya acabó la carrera y ya está encantado. Una de 16 y otra de 14. Ajá. La de 14 ya ve que es guay, ¿no? Mi mamá esa, podría esa. ser alcalde. Ey, ella, ella está ilusionada. Ella, ella encanta de la vida, ella encanta. Cuando te vea los carteles. Sí. Además dice, ¿tú eres consciente de que vas a estar colgando en los carteles? Digo, sí, somos conscientes, solo de menos. Mirar, tú sabes que en este mundo te, te van a atacar. O sea, sí. Ahora mismo no hay motivo para atacarte porque no has hecho nada, simplemente quieres aspirar a ser candidata, pero tú sabes que habrá medios que te van a tirar a la yugular. Sí. ¿Estás inmunizada? ¿Te han puesto ya la vacuna? Vale. ¿Sí? Inmunizada no estoy. estoy verá, no estoy inmunizada porque yo creo que ante eso es difícil estar claro. inmunizada. ¿no? Pero sí que soy consciente de que yo no voy a entrar... Lo he dicho siempre, yo no soy una no voy a ser una alcaldesa de titulares, uh -huh. ni de mm, desprestigiar a nadie, ni de discutir, discutir sí, por supuesto, sí. pero no con malos pensamientos, sí. ahí no voy a entrar yo. Yo voy a plantear mi proyecto, yo creo que a Huelva se le convence con un buen proyecto, un buen hacer y un buen gobierno, y que la transparencia ante todo, y es lo que yo voy a presentar. Mm, Quien me va a seguir va a estar conmigo, yo le voy a plantear el proyecto que, que estamos pensando, y, y nada más, y yo, yo no creo que haya que ganarse la alcaldía sí. desprestigiándose unos sí, a otros, ¿no? Creo que buena, es, otra, es otra forma de hacer política, esa, creo yo. Esa es buena fórmula, mm. eh, yo te la recomiendo. ¿Qué, eh, ¿Quiénes están detrás de ti, ayudándote, apoyándote? Porque volvemos a decir que, que, que eres nueva en este mundo de la política. ¿Quién te está asesorando, ayudando, recomendando o aconsejando? Yo tengo muchos grupos de... Mm -hmm. Claro, porque cuando llegas nueva, lo que tienes que hacer es ver y escuchar, porque sí, claro. lógicamente el mundo este para mí no Ajá, es claro. conocido. ¿no? Ya voy tomando tierra... 
Y sí es cierto que personas del partido me están ayudando mucho, me están aconsejando. Tenemos un grupo de gente también nueva, novedosa, profesionales, que también pone su granito de arena. Entonces tenemos hecho una, un, un conjunto de grupos para ir formando la, el camino a seguir hasta la alcaldía y que todos participen con ganas y trabajando. ¿no? O sea, yo pienso que aquí esto es cuestión de trabajo y que todos tenemos que aportar. Y pienso que bueno, que, 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 que así lo vamos a hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí Carmelo me está ayudando mucho, sí. eh, me está introduciendo en la, en la vida política y se lo agradezco muchísimo y además que es mayor ejemplo, ¿no? El, el pueblo de, de Palo es que claro, es maravilloso. Sí. Entonces, bueno, por eso estoy aquí, entre otras cosas, también hoy he ido a visitar el pueblo, porque pienso que es un punto de mira importante. Ya como no pensé, ya me gustaría a mí trasladar la política municipal de Palos. ...a Huelva... ...hombre tú... ...viendo... ...bueno... ...es que, es que eso es sería que, maravilloso... ...es que vivir en Palo es un lujo... ...claro... ...nos contamos... ...hemos visto también en esta televisión... ...las becas que... Hombre. ...que Carmelo da a los chavales... ...para Hombre. que se vayan a... Hombre, fuera, eso lo la facilidad para adquirir su primera vivienda. Claro, eso lo comentaba yo el otro día. Yo, sí, claro. Mi hijo se fue de Erasmus uh -huh. y las ayudas que te da pues, la Junta de Andalucía y la universidad en sí no es suficiente. Entonces, claro, hay muchos niños que no se pueden ir uh -huh. porque la familia no puede claro. asumir el gasto que, uh -huh. que eso supone. ¿no? Y teniendo esa ayuda por parte de, del ayuntamiento, bueno, es que tienes ganado, tienes ganado el claro. cielo, vaya. Con eso, es súper agradable. Y bueno, yo en el caso mío que hice un esfuerzo, porque mi hijo se fue y, y tuvimos que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero merece la pena el esfuerzo también. ¿Te has encontrado ya con líderes, de, con líderes políticos de otros partidos? ¿Te has encontrado, te han llamado? Oye, mira, que yo voy a ser tu rival, no tu enemigo, tu rival político. Oh. ¿Has tenido ocasión de hablar? He coincidido con ellos, sí. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, a, a Gabriel Club sí. lo conocía porque en la facultad yo hago muchos actos. Uh -huh. Entonces ha presidido uh -huh. algunos de ellos, entonces yo ya lo conocía uh -huh. de antes y he tenido otra relación diferente con él, que el otro día cuando lo, me lo encontré, que hacía tiempo que no lo veía, le digo, Gabriel, ¿tú te acuerdas de mí? Dice, claro que no me voy a acordar, digo, no, pero no ahora, sino antes. Digo, antes nosotros hemos tenido muy buenas relaciones, y dice, hombre, claro, por supuesto, ¿no? Sí, se trata de eso, yo creo que hay que, hay que ir todos a una y hay que ponerse contento con las cosas. Claro. Es decir, si se hace algo para Huelva, el color de quien lo haga, eh, creo que no tiene que ver nada, sino tenemos que estar todos contentos porque es para Huelva y por Huelva, ¿no? Y hay que trabajar juntos muchas veces. Bien. Eh, ¿Tú qué modelo de, de, de ciudad tiene? Por ejemplo, eh, se habla mucho de Francisco Montenegro, si la ciudad debe crecer hacia el monumento a Colón. Hay que, eh, Mira, todavía no que, tenemos... Que, que, eh, eh, tiene que hacer el programa. Esto, ahí, por eso es absurdo, ha faltado un año, ¿no? Pero claro. como ciudadana de Huelva, ¿qué te gustaría? Hombre, a mí me gustaría que vuelva a mirar a la ría. Sí, claro, y yo claro. creo que por eso apostamos todo. Claro. Mira, yo vivo mm, frente a la estación mm. de, de, de trenes, ¿no? Y ahora que están... La, ¿La antigua o la nueva? La nueva, la nueva. Hay que la, nueva de las sí, la nueva, la nueva, ¿no? Mm. Bueno, la que hay ahora, porque sí. la antigua ya no funciona. Sí. Mm. Eh, y ahí están tirando el muro. Sí. Es una amplitud. Es un... Claro, es que eso te conecta a la, a la claro. ría. Y yo es que creo que todas las ciudades que tienen agua son ciudades completamente diferentes. Sí. Que pasa un río o que tiene un mar. Eh, son ciudades que, que son diferentes. Y esa alegría es la que tiene que haber. Entonces yo creo que esa mirada a la ría es fundamental. O sea, se compromete Pilar Marín, si es alcaldesa, a abrir la ciudad hacia la ría. Yo creo que sí, que es lo suyo. Te Perfecto. digo que todavía proyectos no tenemos, sí, claro. claro, lógicamente, y no está específico, porque vamos a empezar a visitar barrios, tenemos que escuchar mucho y tenemos que eh, apuntar mucho. Entonces, una vez que escuchemos a todos las necesidades que tienen, eh, vamos a elaborar un programa acorde con la ciudad de Huelva, lógicamente no. Yo siempre digo, el objetivo que queremos alcanzar tiene que ser un objetivo alcanzable, uh -huh. porque si nos planteamos objetivos que no son alcanzables, me parece que no. Eso no, no es creíble y eso no, no es la idea. ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que mmm, mi, mi gobierno, eh, en la alcaldía, nuestro gobierno, va a ser un gobierno transparente, uh -huh. de participación y de compromiso. Uh -huh. Eso es los tres pilares fundamentales y creo que hay que tenerlos para... Mmm, por lo menos trasladas esa credibilidad que yo creo que hay que tener, no, no prometer sabiendo que no lo vas a cumplir. Vale. O sea, vas a escuchar a la gente de los barrios, vas a coger tu libretita Ahí y está. el del matadero te va a decir, Pilar, aquí necesitamos esto. Efectivamente. Vas a ir apuntando y en función de lo que te dicen harás el programa electoral. Efectivamente. Intuyo que es tu idea, ¿no? Totalmente claro. Vale, vale, Marcando sí. líneas generales, sí. ¿no? Pues tú dices, bueno, ¿por dónde van los tiros? Digo, oye, a mí me encantaría ahondar en el turismo mucho, sí. porque creo que es una salida importante. Vale, esos son líneas generales. 
pero después tenemos que ir con líneas particulares y tenemos que ir viendo los barrios que son los que los onubenses que viven en Huelva claro. qué necesidades tienen y poder satisfacer esas necesidades por supuesto que sí entonces claro ahora toca eso ahora toca calle ahora toca eh, hablar con la gente de cara a cara y que nos vayan contando sus inquietudes y sus necesidades ¿no? Y estás ilusionada con Yo todo lo que... Porque hay, tú sabes que vas a perder muchas horas de estar con tu marido, ya. con tus niñas, eso eres consciente de ello. Sí, eso fue el primer planteamiento que yo hice. Digo, vamos a ver, me han planteado esto. Eh, nos van a quitar horas de estar juntos. Bueno, pero ya la sacaremos, ¿verdad? Mm. Que, que sí, porque además ellos también están muy ilusionados y algo nuevo, algo diferente y algo que hacer por Huelva. O sea, yo es que creo que yo ahora mismo, tal como de ciudadanos, siempre digo, el ayuntamiento será el primer ciudadano mm. y tendremos que ir a, a pedir lo que haya que pedir, gobierne quien gobierne. Eso es que, sí. es que está claro, sí. no es que, que sea de otra manera, ¿no? Entonces, mm, el ayuntamiento tiene que ser el primer ciudadano. ...y el que vaya pidiendo para Huelva... ...lo que Huelva necesita... ...entonces yo veo ahora Huelva que está muy parada... ...muy plana, muy no pasa nada... ...y eso no se puede ser... ...porque claro. hay que activarla... ...el sistema económico de Huelva hay que activarlo... Y, y, ...y hay que hacer... ...no te digo... ...que tenga esa varita mágica... ...que yo mañana... ...solucione todos los problemas que tiene Huelva... ...porque es que eso es imposible ¿no?... ...pero marcar estrategias a seguir... ...a corto plazo, a medio largo... ...y ir cumpliéndolas para alcanzar el objetivo... ...eso tenemos que empezar ya... Hubo una época de la ciudad, los que conocemos bien de la transformación de la ciudad, en 96, que hubo un parón desde prácticamente en el 92, cuando había dinero para hacer cosas, no se hizo prácticamente nada, y el avance de Huelva comenzó, una vez que entra Pedro Rodríguez a la alcaldía, bueno, han sido 20 años de la avenida Andalucía, la inauguración del nuevo mercado, el nuevo estadio, eran inauguraciones casi un mes y otro también. ¿Te refieres a eso de hacer una nueva transformación de Huelva si tú tienes el poder municipal? No, traf no transformación. Bueno, sí, transformación, no... perdón. Mm, eh, hacer una Huelva que avance más de la que... Claro. Claro, y, y, y con una visión de futuro, sí. porque yo ahora mismo no veo esa visión de futuro de Huelva, ¿no? Entonces lo que necesitamos es tener esa visión, activarla y que en Huelva se genere, que se genere actividad, porque se genera actividad, tenemos más empleo, que es fundamental, porque ahora es nuestra preocupación el empleo, ¿no? Y, y si activamos esa economía... ¿Por qué baza? Bueno, la baza del turismo me parece muy interesante. Sí. Si activamos ahí, el comercio se activará, tendremos empleo, tendremos... Es que es toda una rueda, ¿no? Un engranaje. Y hay que activar ese engranaje. El debate de la industria está permanente en Huelva Capital. Ahí en Francisco Montenegro, bueno, ya quedan prácticamente dos fábricas, una casi sin actividad como Fertiberia. En ese sentido, la convivencia ciudad-industria, ¿qué planteamiento tienes en tu cabeza? A ver, yo creo mmm, el tema industria es pues, un tema mmm, complicado en el sí. sentido de que mmm, el otro día estaba yo pensando, yo decía, vamos a ver, las empresas que teníamos en, en Montenegro son empresas del polo, bien, que a Huelva la genera mucho trabajo, uh -huh. bien, y que bueno, mmm, tendremos que integrarlas con nosotros. ...tendrán que formar parte de nosotros... ...pues como otra actividad más... ...no podemos olvidar que genera empleo... ...que son, en Huelva, son empresas de Huelva... ...y que bueno, también hay que escucharlo ¿no?... ...entonces bueno, integrarla en nuestra... ...porque la visión que tenemos hacia el puerto... ...están ellas también ¿no?... Sí. ...yo pienso que integrarla y que bueno... ...y ir analizando... ...yo tengo la deformación profesional como siempre digo... ...que pienso que a la gente... ...si se le explican las cosas... ...se entienden... Claro. Entonces hay Sin muchas duda. cosas que no se explican. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo están diciendo que no? Cuando yo lo veo claro que sí. ¿Pero por qué claro que sí? Porque yo me he informado, me han explicado y, y digo, ¿por qué no, no? Entonces, esa deformación profesional, que no sé si es deformación o es bueno, ¿no? Creo que se puede aplicar. Vamos a explicar las cosas. Yo lo digo de otra forma, Pilar. Lo que tú dices, lo resumo. Decía mi admirado Manuel Vicente, un autor que te recomiendo, decía, nada existe si no sale en televisión. Mira que en palo se hace cosas eh, positivas, positivas, pero si tú no le explicas a la gente, eso que hemos dicho, por ejemplo, que a, lo, a los Erasmus el Ayuntamiento de Palo le da un cheque para que pueda estudiar fuera, si eso no se le dice a la gente, la gente no se entera. Claro. Por eso, vuelvo a decir, nada existe si no sale en televisión. Efectivamente. Y lleva razón en lo que dice. Es verdad. A la gente hay que explicarle las cosas. Exactamente. Hay que explicarle, y esto sí, y esto no, y esto por qué. O incluso claro. decir, vamos a ver, ¿qué opinión hay? Esta opinión, esto es lo que pasa. Tenemos la misma opinión. Igual no, porque mira, yo hay veces que ahora, por ejemplo, con la estación de, de, de ferrocarril, eh, yo al estar tan cerquita, yo me fui a verla, porque tantos comentarios sobre la estación, digo, bueno, pues yo voy a verla para poder un poco claro. opinar, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a verla, digo, Jolín, 
qué buenas instalaciones tenemos, esto no es un apeadero, como dice la gente, esto es una estación, mm. y, y por qué critican, y yo estoy convencida de que hay mucha gente que igual han criticado que no han ido ni a verla, sino por los comentarios que han escuchado, ¿no? Vamos a verlo, no vamos a echarnos tierra encima, si queremos que vuelva progrese, tenemos que estar todos a una y tenemos que apoyar a Huelva. No porque la haga otro, tengo que tirar por tierra lo que ha hecho otro si es bueno para Huelva, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese camino estoy. Yo no estoy en un camino de ¿por qué lo has dicho tú? Ya no me voy yo a alegrar. Claro. O sea, tenemos que alegrarnos de las cosas que hacemos por Huelva y las haga quien las haga, ¿no? Y, y claro. estamos para ello, estamos para eso. Pilar, estuviste con el ministro de Fomento, con, y, con Íñigo de la Serna. ¿Tuviste la ocasión de cruzar palabras con él? ...ha prometido que va a venir inversión importante... ...para que Huelva tenga AVE... ...no uh -huh. sé si mezclas palabras sí, con él... ...sí hombre claro, estuvimos sí. conversando... ...y bueno, eh, fue un, una noticia muy, muy importante ¿no?... Uh -huh. el, el, ...con vistas a futuro... ...es reducir la, la, las horas de, de tren sí. desde Huelva a Madrid... ...que no llegaba a tres horas, o sea, era... Sí. ...y en 40 minutos, 45, llegar a Sevilla... ...me parece que esa reducción... ...haciendo un nuevo trazado, sí. que estuvieron explicándolo... ...me parece muy bien... ...y, y yo creo que bueno, que lo conseguiremos... ...que, que es, es fundamental para Huelva... ...y para fomentar lo que yo digo... ...mi línea general de turismo... Claro. ...no tenemos más remedio... ...no hay progreso sin buena no tenemos más remedio ...ya los romanos, tú sabes que los romanos... Sí. ...hacían primero los, los puentes, los viaductos... ...los caminos... ...y una vez hecho... Ahora hacemos la ciudad. Exactamente. Sentido común, simplemente. Claro, claro, claro. Por eso, que el tema de Fufuyo te lo van a preguntar mucho, yo empiezo a preguntarte, aunque vuelvo a decir, todavía no hay un programa de electoral elaborado, eh, Fofoyeso, cuando te pregunten Fofoyeso, eh, Pilar Marín, ¿qué va a contestar? Hombre, verás, eh, como he dicho antes, el Ayuntamiento de Huelva es un ciudadano. Uh -huh. Entonces, Pilar Marín va a estar en el Ayuntamiento de Huelva con su equipo uh -huh. correspondiente y vamos con los ciudadanos y vamos a pedir los máximos, es decir, no, no vamos a ir de otra manera. Lo que la ciudadanía de Huelva va buscando, por supuesto, yo como ciudadano voy buscando lo mismo. Entonces voy a apoyar a la ciudad de Huelva y vamos a ir intentando eh, dar soluciones a un problema que tenemos, pero ir dando soluciones, ir dando soluciones. Uh -huh. eh, hay una mesa de, de fofolleso, eh, hay que, que fomentar esas reuniones, hay que fomentar esa mesa y hay que darle actividad, porque ese problema lo tenemos en Huelva y creo que hay que darle solución al problema, ¿no? Y para, toda, para todo eso que estás planteando necesitas un equipo, necesitas un equipo. ¿Cuándo vamos a conocer tu, tu equipo? Pues mi equipo lo conoceremos pues cuando toque, <risa> en el sentido Pero de no que... fecha, ¿después del verano? Eh, ah. Yo calculo que, bueno, están los periodos establecidos, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tampoco hay que precipitarse porque hay que hacer un buen equipo, uh -huh. porque hay que hacer un equipo bueno de gestión y un equipo que participe, un equipo que eh, trabaje mucho por Huelva y para Huelva y entonces eso a la ligera no se puede hacer. Claro. Entonces, ten en cuenta que yo he llegado hace un mes... Eh, Estoy cogiendo vuelo, necesito gente conmigo trabajadora porque es por donde vamos, vamos a hacerlo y claro, no quiero prisas tampoco. Bueno, ¿no? Y se han acercado, Pilar, mucha gente a ti, con independencia de que no sea del partido. Eh, decido Pilar que yo quiero echarte una mano, sí. quiero ayudarte. Yo tengo muchos amigos que me han dicho que me quieren ayudar y me quieren ayudar de verdad, ¿sabes? O sea, Ajá, yo cuando claro. me dicen, eh, estoy contigo, son amigos míos, uh -huh. entonces digo, pues sí. Estás conmigo, yo eso lo sé y sé que puedo contar con ellos. También se han acercado personas a ayudar que no son amigos, verás que son ciudadanos de Huelva, que se me han acercado y siempre digo lo mismo, nosotros estamos para sumar y para aportar. Entonces vamos a sumar en ideas, vamos a sumar en proyectos y vamos a sumar en personas. Y todo el que quiera participar, las puertas las tiene abiertas porque creo que de eso se trata. Y hacer la participación ciudadana, uh -huh. creo que eso nos da mucho, uh -huh. porque ellos tienen voz. Claro. Y a esa voz hay que escucharla y si participan en nuestro proyecto, las puertas las tienen completamente abiertas. ¿Y en la universidad tus alumnos qué, qué te dicen cuando Mira, se han enterado de la noticia? Mis alumnos son graciosos porque sí. no, no se quieren ellos como definir así, ¿no? Entonces te miran por los pasillos, se ríen sí. y tal, ¿no? Y ahora tendrán mucho trabajo y ahora no sé cuánto. Dice sí, pero también me felicitan mucho, me da mucha ilusión. Mira, ayer recibí un, un mensaje de Facebook de una alumna mía que está en Madrid. Y me dice, Pilar, te sigo por Facebook y estoy encantada, porque tú para mí siempre has sido un referente. Mm. Mira, a mí se me pone los pelos de punta cuando escucho, ¿no? Entonces, cuando, cuando lo leo, digo, Jolín, 
qué bueno llegar a la gente y que ahora le, le contesté yo, digo, muchas gracias porque eso motiva tanto sí. y dan tantas ganas de seguir, ¿no? Entonces eso da alegría, que te reconozcan tus alumnos, que has estado con ellos dándole clase, que han, ha pasado el tiempo. O sea, yo tengo alumnos que pueden haber terminado hace 15 años y pasan por la facultad y suben a verme al despacho. Ah, mira, pues, o sea, eso es una maravilla. Eso es una señal. Eso es una maravilla. Algo habrás hecho bien, ¿no? Sí, hombre, espero que sí. Que por ello, además, como yo le digo muchas veces, digo, yo estoy aquí por vosotros. Si vosotros no estáis, no, tú, no estaría claro. yo, ¿no? Entonces, eso es así. Pilar, en la recta final ya de la, de la entrevista. ¿Cuánto tiempo cree que llevamos hablando? A ver. Pues no examen? sé, media hora. Por ahí, ya vamos pasando, ¿eh? Ya vamos pasando. Estamos mira... a decir, bueno, media horita, pero no, pero se, se está a gusto hablando contigo, sí. la verdad. Y tú, tú, tú eres una mujer que te suele emocionar con facilidad, así que ves una película y se te cae una lagrimita. Yo sí, la cara. Ah, yo, sí. Uy, yo sí, yo sí. Eh, yo eh, parezco, verá, aparentemente, o sea, tiene, parece fuerte o parece tal, pero yo soy muy sensible, a mí se me ponen los pelos de punta muy rápido y, sí. y me emociono rápido, sí, yo sí. ¿Y sueles perdonar o pones la otra mejilla o devuelves el golpe habitualmente? No, 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 no. yo suelo perdonar, es decir, tú llevas el camino tuyo, eh, hay personas que defraudan, bueno, pues ahí están, ¿no? Que de, ya sabes que puedes o no contar con ellos, ¿no? Pero no creo que se trate de mm, tú das y yo vuelvo, ¿no? No creo que sea eso. De lo que pasa en el mundo, ¿qué es lo que más te, 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 te agobia, te inquieta, te preocupa? A, en mí, general? a mí me preocupa mucho eh, la falta de un mínimo de bienestar. Uh -huh. A mí la gente que no tiene esa calidad de vida mínima que tenemos que tener, a mí eso me preocupa mucho. A mí me da muchísima pena y me... Y, uf. Uh -huh. Y tú, por ejemplo, para tener calidad de vida, ¿qué necesitas? ¿Cómo eres feliz? ¿O qué te hace feliz? Pues estar rodeado de tu gente, pero tener también un mínimo, porque, por ejemplo, yo el mínimo sí lo tengo cubierto y estoy rodeada de mi gente, de mi familia, de mis amigos. A mí eso me hace mmm, muy feliz. Y yo con eso tengo ya que me sobra, ¿no? Pero mmm, no me refiero yo a esa calidad de vida que, bueno, que en principio, en condiciones normales, pues podemos tenerlos todos, ¿no? Es esa ca poca calidad de vida que tienen gente necesitada, gente que, que, que te pide, que tiene hambre, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llega. A mí me llega eso, uff, me llena mucho, ¿no? Porque mmm, piensas que es lo normal y después ves que hay mucha gente que está sin esa mínimo que necesitamos sí. yo. Claro. Si llegas a la alcaldía de Huelva, eh, van a llamar mucha gente necesitada ya a tu lo despacho. Sé. Ya lo sé. ¿Qué harías tú en ese caso? Hombre, en ese ayudar? caso porque, yo los atendí. Porque hay gente necesitada en Huelva, ¿eh? Sí, y bastante, hay ¿eh? bastante. Y bastante. Y es como todo, será una parte más de, de lo que es la gestión uh -huh. y tendremos que hacer y tomar estrategias y medidas para poderle solucionar el problema. Y, y de eso se trata, por eso cuando digo yo que lo que queremos es una huelva activa, una huelva eh, moderna, una huelva mm, alegre, mm, ahí estamos todos, sí, todos. Claro. Y claro, para tener todo eso hay que hacer caso a, esa, a ese grupo de personas que están ahí que necesitan mucho, ¿no? Sí, pero me da la sensación que, que la Concejalía de Asuntos Sociales sería muy, muy, pero que muy importante sería para importante. ti. Incluso más que la de urbanismo. Pues creo que sí. ¿Verdad? Creo que sí. Mm, claro, las necesidades claro. de las personas yo creo que eso es lo fundamental. Mm -hmm. Es necesario, vamos, yo creo que es necesario. Sí. Tienes poco tiempo libre por tu, por tu ocupación, por tu trabajo, pero en ese poquito tiempo libre que tienes, ¿qué es lo que sueles hacer? Eh, si ahora mismo, ahora mismo no tengo tiempo ni... No, ahora nada, ni para eso, ni para ahora leer nada. un libro. ¿no? Pero mira, yo voy al gimnasio, que me da una pena porque hace dos semanas que no voy y, y me voy no, a andar... No, pues te veo que te mantienes bien. Sí, ¿eh? hombre, claro, sí, sí. va, pero eh, me voy a andar a las nueve y media de la noche, voy sacando el, el ratito de deporte que es necesario porque además desconecta sí, y claro. es muy bueno. Eh, yo tengo... Tengo uh, a mí el pasear por la playa, oh, qué bonito eso. a mí me encanta, entonces cuando puedo me escapo, yo, mi madre es graciosa, mi madre dice, ¿dónde vas? Digo, no lo digo, me voy a escapar, entonces me escapo para pasar un día de relaj y normalmente voy a la playa. ¿No te, ¿Tienes madre y padre? Sí. Ah, por eso, no sí. te pregunto anteriormente, porque las mamás, sí. tú sabes que las mamás con, sí. con la niña, no sé si tú eres la niña bonita o... No, que... yo no te digo eso porque entonces mi hermana se podía molestar, ah, claro, no te claro, lo puedo claro. decir. Pero tu, eh, tu madre y tu padre ya serán mayores, supongo, que te sí. han dicho, padre y papá, que voy a ser candidata a la alcaldía. Mira, es padre... que como mi padre siempre me dice, Paquito, no te metas en política, por favor, sí. no hables de política, pues no sé fíjate, si tu madre a ti te ha dicho lo mismo. Eso fue mi madre, mi madre, no madre? te metas, no te metas, y sí. mi padre, pues, ¿cómo que no? Otra cosa nueva, otro reto mm. nuevo... Digo, bueno, pues fue, claro, también fue una opinión muy importante cuando uh -huh. yo se lo comenté y mi, mi decisión pues estuvo muy basada también en lo que ellos me dijeron, ¿no? Uh -huh. Y ellos, bueno, mi padre me apoyaba, mi madre era más así, pero bueno, sí. al final están contentos. 
tan contentos, sí. Yo creo que viéndome contento, tan contento. Claro, genial. ¿Sabes? Tu felicidad y, es mi felicidad, como dice claro. el padre. Y, y después trasladar eso a, a la ciudad de Huelva a mí me parece importante. ¿Sabes? O sea, ver que tenemos ilusión, ver que tenemos ganas de cambiar y que ellos pueden participar en ese... Yo siempre digo, mira, yo estoy muy ilusionada y yo quiero que los onubenses se ilusionen conmigo uh -huh. y que formemos parte de un equipo donde podamos estar contentos en Huelva y tener una ciudad agradable para todos, 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 ¿eh? Que eso de todos eh, es fundamental, nadie, que se, que nadie se quede atrás. Que gobe, go, gobernaría para todos. Sí. Y no solo para tus votantes. Eso está claro. Te veo muy ilusionada, Pilar. No te, no te había hecho nunca una entrevista, pero te veo oh. con unas ganas tremendas. ¿eh? Yo digo de que, que cuando... Den el pistoletazo de salida. Exactamente. Yo digo que cuando yo cojo algo, eh, es o me comprometo con algo, me comprometo con ilusión, porque si no, no me comprometería. Claro. ¿no? Eh, y esa ilusión hay que transmitirla. Uh -huh. Y hay que llegar a la gente y hay que convencer a la gente que se venga con nosotros porque el proyecto que vamos a presentar va a ser un proyecto muy amable para, para la ciudad de Huelva. ¿eh? Eres muy pasional cuando te pones a hacer algo. Sí. Y trabajo, y trabajo, y trabajo. Es que es como se consiguen las cosas. Porque tú dices, bueno, si no has trabajado y no has conseguido, bueno, no has trabajado. Pero que no se diga que no hemos conseguido porque no hemos trabajado, ¿no? Hay que trabajar duro y hay que estar eh, a pie de calle con los onubenses y palpándolo eso... Es fundamental. Genial. Bueno, eh, eh, Pilar, casi 40 minutos de conversación. ¿Te has sentido bien, cómoda? Sí, sí, yo me he sentido bien. No ha sido buenísima. tu primera entrevista, te han hecho otras, supongo, sí. y las que. También te digo una cosa. Que a ver, el hablar en público también es una cosa que, que después de 25 años claro. lo tienes un poco superado, ¿no? Pero bueno, siempre está la inquietud, claro, de, de la cosa. No te pones nerviosa ante las no, cámaras no, ni no, nada. No. Te ves muy cómoda, muy relajada. Sí, sí. Pues Pilar, ha sido un placer, que seguramente que vamos a tener en más ocasiones sí. para mostrar a los ciudadanos de Huelva quién es Pilar, ya con su programa electoral, con, con su equipo. Eh, por cierto, ¿vas va a contar con gente antigua de que, que hayan sido concejales? ¿Va a ser gente nueva? ¿Todavía no tienes eso Todavía muy no bien está, enfocado? Todavía no está enfocado. Uh -huh. Yo te digo que vamos a contar con la ayuda de todo el mundo y la participación de todo el mundo y el trabajo de todo el mundo y luego, bueno, pues ya veremos luego cómo... Ah. Y te iba a decir, porque como anteriormente es verdad que son muchas personas, con independencia de que no sean de, del Partido Popular, que quieren ayudarte, no sé si tenía de abrir una oficina o va a ser en el propio partido para las personas que quieran ayudar, eh, para tú recibirla. ¿Qué, Mira, ¿qué, qué yo ahora mismo todavía no tenemos planteado todo, uh -huh. bueno, en principio sí, pues sí. será allí, ¿no? Pero no lo tenemos planteado. Lo que sí estamos intentando es agrupar a personas para hablar con ellos, para ver lo que necesitamos, sí. lo que queremos de ellos, que participen uh -huh. con nosotros. Entonces estamos en esa marcha, uh -huh. ¿vale? Pero todavía no lo tenemos planteado. Lógicamente, bueno, pues la sede hay unas instalaciones que están uh -huh. muy bien, fantásticos. Si ocurre que tenga que ser en otro sitio, bueno, pues también será en otro sitio, que no es una cosa que está todavía establecida, ¿no? Muy bien, pues Pilar, ha sido un placer. Igualmente. Mucha suerte. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues este ha sido el perfil que le hemos hecho a Pilar Marín, candidata a la alcaldía de Huelva por el Partido Popular, que da nada pena un año para las elecciones. Ya tendremos ocasión de hablar con, con Pilar Marín para que nos presente a su equipo y para que nos expliquen su programa electoral. La programación continúa ahora en Canal Luz eh, Televisión.